I'm standing here in a wheat field. Wheat that is used to produce one of the Germans' most favorite foods, Brötchen. I will take you now to a traditional German bakery where we will see and experience how these delicious buns are being made. To find out how breads and buns are made, we are going to visit Harry Hamburg in his traditional bakery in North Germany, where Mr. Hamburg is baking bread since the 1970s. Mr. Hamburg, his wife, his son and a driver are the only people working in the bakery. We asked him at which time he will get up every morning. Meldung hat mit nächsten um zwei. Ja, es ist verschieden. Das ist, so dann fangen wir noch früher an. Dann wird es bei 22 Uhr angefangen. Und wie das äh, Sonntag fange ich um vier an. Das heißt jeden Tag, ne? Ja, ja wir haben ja bisschen, ja gut, wir haben ja ein bisschen lachen lassen mit Gebäck und, und was anbieten hier und. Weil wir einfach nicht mehr die Möglichkeiten haben, schön, dass wir mit mehr, mehr Leuten kommen, wir mehr anbieten. Ne? Und heute machen wir machen wir weniger. Wir haben vielleicht ja, zehn Sorten Gebäck vielleicht noch haben. Oh, okay, ja, wie, wie viele Leute waren Sie dann immer in der Bäckerei, dass Sie das so gemacht haben? Oh, das ist unterschiedlich so. Ne? Manchmal haben wir noch ein, zwei Gesöhne gehabt. Und auch noch. Also manchmal zu viert. Oh, okay, ja, ja. Wann, wann ungefähr hat sich das so geändert, dass, dass es dann weniger wurde? Also, ich würde sagen, nur so nach und nach irgendwie. Ja. Aber wann kannst du auch, auch nicht sagen. Wie alt waren Sie da, als Sie angefangen haben? Zu lernen? Zu ja, lernen? Genau, zu lernen. Ich war noch fast ein Jahr weg, dann habe ich nicht angefangen. 73. Ja, ja und da war ich noch, ich war einmal in Hannover hier zur Schule. Ja. Schule. Ja. Ist ja in Hannover. Ja. Ja, dann war ich noch hier. Ja, 
Mr. Hamburg inherited the small bakery from his parents, just like his parents took it over from their parents. Their family business was started in 1890. Das da hinten, äh, was ist das jetzt genau, was Sie da haben? Das hier? Ja. Ja, das ist die kleine weiche Kala hier. Die lassen Sie öfter drauf. In, 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 in den großen Teil? Das ist hier, in die Mitte. Ah, okay. Das ist der große Teil. Und das sind wir hier von ab und zum großen Teil. Ja. Die machen sie alles sofort weg, die haben das im Fröster stehen. Die machen sie im Tag vorher auf. Ja. Und dann sind sie dann meistens fertig mit dem, dem Backen. Warum oh, unterschiedlich? Also ich gucke nicht auf die Uhr, ne? Ja. Wenn es fertig ist. Ja. Ich möchte ja gar meinen Sohn kommen, weil ich möchte ja gar nicht abwarten. Das war das Beste von der ganzen Woche. Und die Leute, die Zeit hatten, am Sonntag am meisten Brüche. Und das ist auch immer noch so. Ja, gut, jetzt hat er ja mein, mein Nachbar ja auch hier. Ja. Genau. Das ist das Zeitpunkt, ja. Da war, 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 war ja vorher alleine. Ne? Aber die merken nicht, dass er gut, dass sie auch, ich sage, er hat auch teilweise auch mal gut mit dir zu tun. Die merken das schon gar nicht. Ne? Ich, ich sage mal, du hast ja gesagt, wenn man das merkt. Das ist abends. Schon Krümel, ja. Das sind ja keine Bäckereien, das sind ja die also Outback-Stationen. Die, die Backen sind ja nur noch fertig. Die ohne Stammkunden wäre hier gar nichts. Ne? Also, gut, wir also, sind ja so viel mit der, mit der Fahrerei. Und die wir bekommen haben wir dadurch auch den Kundenstamm ganz schön erweist dadurch. Ne? To keep up with competitors, services, like the bakery's own delivery service, were important to survive, especially in this rural area. The delivery service was part of the bakery's business strategy since the bakery's first days. 
even before there were cars. Mr. Hamburg witnessed the change of the whole industry. During its existence, the Hamburg bakery witnessed a lot of changes. The old bakery is representing the German love for bread itself. The bread buns are popular and laughed on every breakfast table, especially on the weekends, when the families have time to eat together. But pastry and bread buns are not just popular on breakfast tables. Travelers like to enjoy them as well. Bakeries provide a fast, cheap and delicious way to satisfy the hungry traveler. Bakeries are so present in the German culture they can be found everywhere. Bakery products are enjoyed everywhere and by everyone. They are as popular as never before. We will now visit the biggest producer of bakery products in Germany, Harry Brot. Also, ich sehe die um, um, industrielle Herstellung von uh, Backwaren so dass es wahrscheinlich noch ein bisschen ansteigend sein wird in Zukunft. Das liegt ganz einfach daran, dass die Qualitäten sehr gut sind. Die Qualitäten von uns müssen sich in keinster Weise verstecken. Die halten jeden Vergleich mit dem Handwerk stand. Aber ich sehe eben auch für die Zukunft, dass das Handwerk nach wie vor seine Daseinsberechtigung hat. Und wenn ein Handwerksbäcker sich große Mühe gibt und auf seine Kundenwünsche eingeht, dann wird es auch, wird es auch in Zukunft, wird es ihn auch in Zukunft noch geben. Also auf diesem Brotanlagen produzieren wir 2000 Brote in Stunde. Harry Brot's Industrial Bakery Facilities are producing bread at astonishing speed. Breads are often produced, packed, shipped and sold in one day. This is a three meter bread. We have it here under the form. All machines are reproducing the same production steps that are used in a traditional bakery, but of course on a much larger scale. The Backwarenherstellung is ja im Grunde genommen ständig im Wandel. Ähm, ähm, Ziel ist es, den Kundenwünschen gerecht zu werden. Und ähm, da äh, selbst bei diesen alten ähm, ähm, Handwerk, Bäckerei, ähm, sind da immer wieder Änderungen zu, zu erkennen. Die Handwerksbäcker äh, machen das genauso und ich bin der festen Überzeugung, dass sie ihren Platz haben und äh, auch nicht verlieren werden. Ja, also wir haben ja verschiedene Abpackungen, verschiedene Packungsgrößen. Das geht ja von 250 Gramm bis 1250 Gramm Brote. Insofern rechnen wir mit Kilogramm. Wir haben einen täglichen Ausstoß von 320 Tonnen, circa. Und wenn man das auf Kilo Brote umrechnet, sind das 320.000 Brote pro Tag. Im Endeffekt ist das ähm, wichtig, was der Kunde äh, sich wünscht und äh, darauf ist Einfluss zu nehmen. Äh, wir haben diesen äh, großen, äh, der, der, der große Wandel von der Handwerksbäcker, das Hand, äh, Sterben der Handwerksbäcker äh, und dass die Industriebäcker äh, äh, größer werden. Äh, ich denke mal, das ist 
der größte Teil ist schon vollzogen. So also wie jetzt äh, der Stand ist, es wird sich jetzt irgendwo einpendeln. Es wird niemals sein, äh, dass die Handwerksbäcker komplett verschwinden. Die werden immer ihre Daseinsberechtigung haben. Und ähm, klar ist es so, dass ähm, nur der am Ende übrig bleibt, der sich eben Gedanken macht, wie er erfolgreich sein Geschäft führen kann. Und das äh, müssen die Handwerksbäcker genauso machen, wie wir das auch machen.